ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு டாப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் சேனல் ஒவ்வொரு நாளும் பல வித்தியாசமான ஆச்சரியமான தகவலை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி உலகின் மிகப்பெரிய பத்து விமான நிலையங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விமான பயணத்தின் தொடக்கமும் முடிவுமாக அமைவதுதான் விமான நிலையங்கள் உலகம் முழுவதும் தற்போது வரை சுமார் ஐம்பதாயிரம் விமான நிலையங்கள் உள்ளன அவற்றில் அதிக பயணிகளை வருடந்தோறும் கையாளும் பத்து விமான நிலையங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்பர் டென் சார்லஸ் டி குவாலே ஏர்போர்ட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நாட்டின் மிக பெரிய மற்றும் மிகவும் பரபரப்பான ஏர்போர்ட் இதுவே ஆகும் ருசி ஏர்போர்ட் என ஏற்பேர் கொண்ட விமான நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு சார்லஸ் டி குவாலே என பேர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி மக்கள் இவ்விமான நிலையம் மூலம் பயணம் செய்துள்ளனர் மேலும் நான்கு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் முறை விமானங்கள் வந்தும் சென்றும் உள்ளன ஐரோப்பாவின் இரண்டாவது பரபரப்பான விமான நிலையம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இருபது லட்சம் டன்கள் கார்கோவை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கைமாற்றியுள்ளது இவ்விமான நிலையத்தின் பரப்பளவு முப்பத்தி மூன்று சதுர கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் நம்பர் நைன் ஷாங்காய் புடோங் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் சைனா சைனாவின் ஷாங்காயில் அமைந்துள்ள விமான நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிறைவடைந்தது பின் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இதன் அடுத்த ரன்வே எனப்படும் விமான தளத்தை உருவாக்கினர் இரண்டு ரன்வேக்களை கொண்ட விமான நிலையம் மொத்தமாக எழுபது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது இரண்டு விமான தளங்களை ஒன்றாக கொண்ட விமான நிலையம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஆறு கோடி எழுபது லட்சம் பயணிகளை கையாண்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டை விட தற்போது பயணிகள் வரத்து ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக கூறியுள்ளது நம்பர் எயிட் ஹாங்காங் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஹாங்காங் ஹாங்காங்கின் மிக முக்கியமான மற்றும் அதிக பயணிகள் பயன்படுத்தும் விமான நிலையம் இதுவே ஆகும் இவ்விமான நிலையம் செக் லேப் காக் எனப்படும் தீவில் அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட விமான நிலையம் நூறுக்கும் மேற்பட்ட விமான நிறுவனங்களை கையாளுகிறது இவ்விமான நிலையத்தில் மட்டும் அறுபத்தி ஏயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஏழு கோடி ஐந்து லட்சம் பயணிகள் இவ்விமான நிலையத்தை பயன்படுத்தியுள்ளனர் நம்பர் செவன் லண்டன் ஹீட் குரோ ஏர்போர்ட் யூகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுகளிலே உருவாக்கப்பட்ட இவ்விமான நிலையம் லண்டனின் மிக பரபரப்பான விமான நிலையங்களில் ஒன்றாகும் இவ்விமான நிலையம் தனியாக எண்பது விமானங்களை கொண்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் எண்பத்தி நான்கு நாடுகளுக்கு விமான சேவையை செய்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் மட்டும் எழுபது புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் இவ்விமான நிலையத்தை பயன்படுத்தியுள்ளனர் வெறும் பதினான்கு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட விமான நிலையம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஏழு கோடியே அறுபது லட்சம் பயணிகளை கையாண்டுள்ளது நம்பர் சிக்ஸ் ஓஹரே இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் சிகாகோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பணிகள் முடிந்து இவ்விமான நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது கடந்த பத்து வருடங்களாக அமெரிக்காவின் சிறந்த விமான நிலையம் என்ற பெயரை இது பெற்றுள்ளது உலகம் முழுவதும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு இடங்களுக்கு இவ்விமான நிலையத்திலிருந்து விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன இவ்விமான நிலையத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஏழு கோடியே எண்பது லட்சம் பயணிகள் பயணத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர் எட்டு ஓடுதளங்களை கொண்ட இவ்விமான நிலையம் பத்தொன்பது சதுர கிலோமீட்டர் அளவில் காணப்படுகிறது நம்பர் ஃபைவ் டோக்கியா ஹனீடா ஏர்போர்ட் ஜப்பான் ஜப்பானின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் இந்த ஹனீடா விமான நிலையம் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட இவ்விமான நிலையம் இரண்டு முக்கிய டெர்மினல்களை கொண்டுள்ளது ஜப்பானின் முக்கிய விமான சேவை நிறுவனங்களான ஜப்பான் ஏர்லைன்ஸ் மற்றும் நிப்போன் ஏர்வேஸ் ஆகிய விமானங்களை இவ்விமான நிலையங்கள் அதிகமாக கையாளுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஏழு கோடியே தொண்ணூற்றி ஐந்து லட்சம் பயணிகளை இவ்விமான நிலையம் கையாண்டுள்ளது இவ்விமான நிலையத்தின் அளவு பதினெட்டு சதுர கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் நம்பர் ஃபோர் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் யூஎஸ்ஏ லேக்ஸ் என அழைக்கப்படும் இந்த சர்வதேச விமான நிலையம் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் பகுதியில் உள்ளது அமெரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய விமான நிலையம் இதுவே ஆகும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் இவ்விமான நிலையம் அமைந்துள்ளது மேலும் இவ்விமான நிலையத்தில் தீம் பில்டிங் எனப்படும் ஒரு கட்டிடம் உள்ளது இதன் மதிப்பு சுமார் நான்கு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும் உலகின் மிக பரபரப்பான விமான நிலையம் இதுவே ஆகும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் எட்டு கோடியே பத்து லட்சம் பயணிகள் இவ்விமான நிலையத்தை பயணத்திற்காக பயன்படுத்தியுள்ளனர் நம்பர் த்ரீ துபாய் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் துபாய் நாட்டின் அரசு சர்வதேச விமான நிலையம் இதுவே ஆகும் இவ்விமான நிலையம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முழு பணிகளை முடிந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்தது ஏழாயிரத்தி இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் விருந்து காணப்படும் இவ்விமான நிலையம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மட்டும் எட்டு கோடியே முப்ப
இவ்விமான தளத்தில் மொத்தம் தொண்ணூறாயிரம் பணியாளர்கள் உள்ளனர் நம்பர் டூ பெய்ஜிங் கேபிட்டல் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் சைனா இவ்விமான நிலையம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஐம்பதாவது நினைவு நாளை கொண்டாடியது பின் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மேம்படுத்தப்பட்ட பணிகள் செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்தது ஆசியாவின் மிக பரபரப்பான விமான நிலையமாகவும் உலகின் இரண்டாவது பரபரப்பான விமான நிலையமாகவும் இது விளங்குகிறது ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது ஹெக்டேர் பரப்பளவில் இவ்விமான நிலையம் அமைந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மட்டும் ஒன்பது கோடி நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் விமான பயணிகளை இவ்விமான நிலையம் மூலம் பயணம் செய்துள்ளனர் மேலும் இவ்விமான நிலையம் போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ எயிட்டி போன்ற பெரிய பயணிகள் விமானங்களை ஒரே சமயத்தில் கையாளமளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது நம்பர் ஒன் ஹார்ட்ஃபீல்ட் ஜாக்சன் அட்லாண்டா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் யூஎஸ்ஏ இவ்விமான நிலையம் அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா பகுதியில் அமைந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை உலகின் அதிக பயணிகளை கையாளும் விமான நிலையம் இதுவே ஆகும் தினமும் சராசரியாக இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் பயணிகள் இவ்விமான நிலையம் மூலம் வந்து செல்கின்றனர் விமானங்கள் உட்பட ஹெலிகாப்டர்களும் இறங்கும் வகையில் ஹெலிபேட்களும் இவ்விமான நிலையத்தில் உள்ளன மற்ற எந்த விமான நிலையத்தையும் விட அதிகமாக ஐந்து விமான ஓடுதளங்களை கொண்ட இவ்விமான நிலையத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மட்டும் பத்து கோடி ஐந்து லட்சம் பயணிகள் வந்து சென்றுள்ளனர் இவ்விமான நிலையம் ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் விருந்து காணப்படுகிறது ஓகே இந்தியாவை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய விமான நிலையம் இந்திரா காந்தி விமான நிலையம் ஆகும் இது டெல்லியில் உள்ளது இவ்விமான நிலையத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மட்டும் சுமார் ஐந்து கோடி எழுபது லட்சம் பயணிகள் வந்து சென்றுள்ளனர் ஓகே காய்ஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போல் பல ஆச்சரியமான தகவல்களை வீடியோ வடிவில் அறிய வேண்டுமானால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு வீடியோ வடிவில் தேவைப்படுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் க